九四零年，日本利用德国在欧洲战场上的强力推进、英美无暇顾及的机会，加强对国民党实行军事压力和政治诱降。同时，对华北抗日根据地进行所谓的军事讨伐，推进囚笼政策。八路军针锋相对，积极筹划给日军致命一击的百团大战。双方剑拔弩张，一触即发。战备资源已严重匮乏的日军，积极推行以战养战的政策，疯狂地掠夺中国的矿产物资。望向以此确保他们侵华战争的胜利。日本天皇特派东京帝国大学教授小藤俊来华，秘密执行向日葵计划。你好，老方同志。你好。城里景阳街二十六号二零三室，炸药已经提前放进去了。这次组织给你们的任务是，在庆典活动上炸死小藤俊。他是日本东京帝国大学采矿系教授，他的以战养战的论点受到日本内阁的赏识，这次派他到桐江来担任次长，目的是为了执行一项代号为“向日葵”的计划。向日葵计划，对，具体的内容就是掠夺我华北平原的矿产资源，为侵略战争提供战备保障。通江特委对这次的暗杀任务高度重视，冰山指示你们小组一定要不惜一切代价确保暗杀成功，把向日葵计划扼杀在摇篮里。好的。爱庄会战目前正处于焦灼阶段，前线战事紧张。进步一千三封加急电报催要成立，这是我们向日葵计划的开局之举。可你们现在收效甚微，不得不让我怀疑，你们对大日本帝国的忠诚，怀疑你们对天皇陛下的忠诚。次长，我们已经竭尽全力了，该收的我们全都收上。你看看这些矿。我给你提个醒，大瑶山铜矿，哼，他们的矿石开采量每天应该是五百吨，你这里记录的却是三百吨，还有两百吨去哪儿了？嗯，每天少交两百吨矿石炼成的铜锭该是多少？你算算，难道你没有长脑子吗？到底去哪儿了？司长，庆典活动已经准备好了，您什么时候过去？我得到消息，共产党会对庆典采取行动。你去搜查附近的街道，不能给他们机会。你和赵思琴同志的结婚申请得到批准了。这是冰山同志让我转交给你们的喜糖。里面藏有钥匙。啊，冰山同志还好吧？很好，他说等任务完成了，他一定要来喝你们的喜酒。好的，再见。嗯。把喜糖装起来，咱俩的结婚申请被批准了。哎呀，我这个商会的会长啊，其实呢就是个摆设，就是个龙套，没有诸位的支持，我董耀宗啊，那是拔鸡毛凑胆子，我能摆多大的谱啊？
今天呢、啊，非常荣幸把各位同矿的矿主和同商找来，我们商讨一个很重要的事情。下面就请朱市长为大家叙事。我爹又在和这帮人商量怎么帮日本人，给你们整个烟弹去。下面我要传达新任市长小藤菜军的指示。南京后，一路西下，圣战士连连告捷。不给钱，还想要铜地儿？老子才不干这亏本的事呢！急需大量的炮弹、子弹。小藤太君刚到任就下了死令，让我们这些矿主、矿商想尽一切办法，凑齐一批铜锭，送往兵工厂。古老板，会还没开完呢，你不能走。哎呀，朱市长，明天呢，我老娘过六十大寿。我还有好多帖子没发出去，你赶走，董伯父，明天我在家里等你。好，好，好，好，明明天我去。走，走，走，市长。各位老少爷们们。有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场。我这有正宗大理丸，吃了就可以跟我师傅一样身强力壮，刀枪不入啊！已经暴露了，快走！
从后窗跳出去。你先走，我不走。你不走，谁也走不了。要走一起走。听话，联络点和林龙二号都在上面，拿好了，一定要完成任务，杀死小童女。我引开他们，然后就去找你。我会等你的。怎么回事？下逐客令啊！这烟是哪儿来的？我看你是故意的，你总要总反了。没没没，你借我八个摊，我也不敢。可能是我家哪个烟道堵。我说老孙，哎，老孙呢？老孙，哎、好了好了啊，别叫了。这玩意儿怎么回事？我唾沫星子撒了地，你说、哎、没有一个吭气儿的。你跟他们说啊，让他们限期把铜锭交上来。如果私藏不交，按军法论处。是这个事儿，我说朱市长，大家别别别别生气，别生气啊！朱市长，别生气嘛！我我跟他们好好说，不是说说，是必须要办。你跟他们说，只要想留着吃饭的家伙，谁就香实点儿，别学古任堂，有两个臭钱就不知道天高地厚。哎，那是那，日本人可随的不惯着。啊，对了，你们麻利点儿，十点钟庆典大会就开始了，别耽误了。怎么可能？哎哎哎哎！看到了吗？朱市长可是生气走的。话放到这儿了，什么就是铜锭，不卖也得卖。董会长，这铜锭它可是俏货啊，咱们都是搞经销的，谁家它能存多少啊？哎，倒是这帮铜矿矿主，他们可攒了不少的老底子。就说这个大瑶山这个古镇堂吧。他就把这铜锭给藏山上去了。哎哎哎，打住！别瞎说，别瞎说。董会长和古镇堂家是几代世交，你去找找他，让他把私藏的铜锭都拿出来，啊，省得大伙儿去凑份子了。哎，对对对对对，你的儿子不是说古矿主的妹妹，古小凤不是娃娃亲吗？哎，我说你们损不损？你们损不损？行了行了，算了算了，今天咱不议了，好不好？谁要耽误日本的庆典，大家都没好日子过呀！行了，行行，走走走走走吧。诸位，既然这样，王某人先告辞了，不送。走走走走走。走。老方怎么回事啊？庆典十点就要开始了。老方怎么还没到？搜查仔细一点，这是新发现的地下党联络点。开幕剧，我看。咱们要不要取消庆典活动？庆典很快就要开始
，没有什么重大的事，不要去打扰庆家。刘叔啊，这是送您的，正宗的东洋货，您收着。董少爷，哎，没事，这又瞎逛呢，快走吧，这已经戒严了。刘叔啊，您能让我进去看看吗？你没瞅这阵势，啊，还是回家猫着去啊。刘叔啊，我就跟您说实话吧。其实刚才进去送服装那姑娘啊，是我同学，我找她好久了。就是，哎，你懂的。这个机会要是错过了，万一我以后找不到媳妇儿，我爹也饶不了您了。就，同意了。谢谢刘叔。哎哎哎。方啊，我说了，你来弄。这定时装置是老方设计的，我只做过开矿的爆破。再说这炸药量不够啊。炸药量不够，炸死小东西一个人总够了吧？你怎么了？是不是老方出什么事了？你怎么那么多废话呀？按照计划，你是第二套方案，怎么弄你也演习过，别耽误时间了。江路二百五十三号市府大院，好家伙，韦市长朱明远就住那儿，住那儿呢，全是大汉奸！哎哎哎，别别，赵赵赵思琴，是我，是我呀！你不认识我了吗？我是东海文，同江中学，我比你低一个年级，我们是同学，哎，我们是朋友，我跟他认识。哎，对了对了，你读书的时候那些纸条，都是我写给你的。后来你退学了，我一直在找你，没想到今天能碰到你。刚才我还不相信，所以我就一直跟着你跟那个男的。真的，我说的都是真的。这事跟他无关。他认识你，还跟着你和老方，不干掉他，迟早都成祸害。等等，把他交给我，你去做你该做的事情。没时间了，快呀！
。我爹要来，不能让他来这儿，我得拦住他。三千里路远，积水不穿倒。我们什么时候走啊？十点钟炸弹一爆炸，肯定会一片混乱。到时候陈南我们分头出去。我问你，烟囱是你搞的鬼吧？爹，你不能去，您真的不能去啊！爹，我让你上日本去留学，让你好好好好学习，让你大展宏图。你呢，老爷？哎，老爷，你呢？老爷，哎，老爷，老老爷啊，别打，老爷，哎，老爷。别打了，别打，别打了！你们一群败家，我打的。老爷，老爷，董家只有一根豆苗啊！董家香火还得靠他续呢，续香火，跟谁续香火呀？啊，跟他呀！亲，我早就跟你定了，谷家大小姐到现在长什么样你都不知道，你是我儿子吗？哎，老爷，老爷，时候不早了，家里的话咱们回来再说吧。哎，不，爹，你不能去。行行行，您不是说我不去见谷家大小姐吗？我这就去，我去还不行吗？我。你小子跟我来这一套是不是？我不知道你心眼想的什么吗？你是不想让我参加日本的庆典，目的是一个，怕别人说你爹是汉奸。爹不是，你真的不能去，我求求你。哎呀，你说我这个会打狼的啊，手指头插墨眼里，插插不进去，拔拔不出来呀。去也罢，不去也罢，反正我这会长是个汉奸的名头。走，不，爹你滚。滚！老爷，您慢点。走，走。不要客气，哎，您请，来、哎、好，哎，请，哎，请先请。
吗？赶紧走吧！开门！开门！有人要杀你！快！就是你干的好事，是不是？快下车，快下车，快！走，走。小东西没有死。哎，听说了吗？这是医生雷干的，谁给鬼子当汉奸？三尺，要把他们给我找出来！是是是是。谁干坏事多，就专门炸死他。该这些汉奸平时骑在咱们头上，就该有人制止他们。你们不要命了？这是什么叫莫贪多心吗？干活。硝烟四起，你敢说跟你没关系吗？这些人都什么东西？嗯，我不知道，不知道你跟仓库。赶紧收拾东西，明天跟我去火龙沟祝贺去。啊，古老太太六十大寿，再说了你也答应看人家谷家大小姐，两家见面就此把这个婚事提了。我不去，你不去也得去。我告诉你，四个城门现在。全部戒严了，就算你浑身是翅膀，你也飞不出去。他们要把你供出来，咱董家可就彻底完了。完了就完了吧，总比现在强。你说什么呢？你说什么呢？我不喜欢别人指着脊梁骨骂我是汉奸的儿子。住嘴！我告诉你，别人可以说我是汉奸，唯独你不能。别人不说，自己就别做。你
你的枪是烧火的吗？父亲身上有炸药的味道，这么跑迟早会被抓到的。我们的目标太大，必须在两队出城。现在不是歇的时候。没事儿，他们刚刚搜查过这儿，暂时不会回来的。不知道我们还能不能逃出去。现在只有一个法子，我们马上去找董海文。啊，那个汉奸的儿子。我们现在没有别的选择，只有去他们家里躲一躲。他会出卖我们的。他也有参与。如果我们被抓的话，他一定也没有好处的。不行，他们家院住的可都是汉奸，太危险了。越危险的地方就越安全，快快走！走是，锦将军阁下放心，我一定尽全力追查凶手，力争尽快的破案。报告，司长，您找我。黑木，你知道这个是什么意思吗？普天之下，要在天皇陛下的统一之下，结为一体，这是大东亚共存共荣的基本国策纲要。
你认为杀戮就是征服吗？三成，在我的脑海里，杀戮就是征服的重要手段。真正的政府不在这儿。嗨，现在满城人心惶惶，街上的人都传说，是一个叫易生雷的人干的。易生雷，到底是谁？谁也不知道。我看了弹痕、炸药是硝胺炸药，去查查这种炸药。嗨，司长，什么事？参加清点的人已经查清，除了商会会长董耀宗之外，其他的人都到了。董耀宗。